Mauricio. Hello. Buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Ya listo para iniciar? Sí, aquí queriendo descubrir cómo es la función de esta, de esta Ay, plataforma debido no. a que había trabajado en Teams y con Meet, pero con Zoom no y me costó un poco. Pero... Ah, ya. Pero ya lo logró, mire. Sí, ya <ríe> pude. Súper sí, bien. Súper, okay. súper bien. ¿Será que se podrá una pregunta antes? ¿Será ah. que se podrá hablar en español? Claro, en sí. Clase, claro. O... <ríe> claro. Estaba claro. con ese temor de... de, de <ríe> que se o no. Y... Sí, sí. Uh, no, no, claro. este Puede, claro, por supuesto, dígame. Yo lo escucho. Pero, sí. Okay. Sí, este, no solo, bueno, eh, igual, este, eh, permítame, una compañera de trabajo me está preguntando por qué estamos igual los tres. Y, y, bueno, yo motivé a mis compañeras para que pudieran ingresar al, sí. al curso, así que, <ríe> no, así sí, que estamos ahí siempre, sí, echándole con... ganas. Sí, comprendo. Creo que el cambio a veces, ¿verdad? Eso. Pero qué bueno sí. que vamos ya con el cambio. Veo que Alicet ya está aquí con nosotros. Sí, veo que aquí aparece ya. Buenas noches, Lisette. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Estamos esperando que los demás ingresen. Faltan unos minutitos, pero ya tenemos el tiempo ¿verdad? coordenado. Antes de... Ok, perfecto. Sí. Sí. Muy bien. No sé si les aparece mi cámara correctamente. El fondo, todo. <ríe> y si me escuchan muy bien. Sí, se ve, se ve bien y se escucha perfectamente. Ah, perfecto. También. Muy bien, muy bien. Solo que vamos a la espera de los demás. Uh -huh. Muy bien. Es primera vez tomando clases así de noche a estas horas. Sí, realmente sí. Siente un poco extraño, ¿verdad? It feels a little bit strange, a little bit weird. Creo que se siente un poquito extraño al inicio, pero ya van a ver que, que, que nos va a encantar y me incluyo. Nos va a gustar. Mucho. <risa> Sí. sí, eso espero. Creo que ya con el aprendizaje que vamos a tener, con la interaction, creo que eso va a abonar mucho a, a poder eh, generar un espacio más agradable a pesar de la hora. Yes. Veo que ya tenemos nuestro estrés. Luz. Hello, Luz. Buenas noches, Luz. Hola, buenas noches. Hello. Hello. Bien, vamos a esperar a los demás. Ok, perfecto. Yes. Sí, y luego vamos ahí, ¿verdad? Con lo que nos corresponde. Uh -huh. Vamos a esperar a 17 más, 17 estudiantes más para que puedan ingresar y luego damos inicio, ¿verdad?
Crisia, Enriquez, hello, Crisia. Buenas noches, Crisia. Creo que no tiene habilitado su micrófono. Vamos a esperar que los demás se integren y luego iniciamos. Faltan tres minutitos. Crisia, buenas noches, ahora sí la puedo ver y puedo escucharla muy bien no sé si usted me escucha y me visualiza bien ahora sí, gracias, Excellent. buenas noches excelente, very good very, very good So, les envío un pequeño reminder a los demás mientras van ingresando. Reina, hello, good evening. Buenas noches, Reina. Hola, buenas noches. Hello. Hello, hello. Let's see who else is missing. Bien, vamos a esperar un minuto más a los demás. ¿no? Luego iniciamos. Reina, Mauricio, Luz, Lisette, Crisia. Welcome. Ok. Thank you, Luis. <laughs> We're going to start right now because of the time, Carla. Hello. Good evening, Carla. Buenas noches, Carla. We are waiting for the others. And then we begin. Buenas okay. noches. Hello, buenas noches. Hello. Ahora sí la escucho muy bien. Carla. Hello. Sí, Carla. Nice, nice, nice. Okay, dear students, um, we are going to start. Okay, so buenas noches, estimados participantes. Primero, bienvenidos. Gracias por estar aquí de manera puntual. Se agradece mucho, se aprecia y en honor a su puntualidad, vamos a iniciar, ¿verdad? Okay, so I'm going to start speaking to you in uh, Spanish. And as the time progresses, I'm going to be moving from English to Spanish and vice versa. So me voy a estar moviendo de inglés a español. Creo que por esta clase, esta clase amerita, ¿verdad? Un poquito más de español para que ustedes puedan conocerme, contextualizar y así, ¿verdad? Bienvenidos a los que van ingresando. Y eh, bien. Vamos a iniciar. 
Bueno, permítanme presentarme primero. Let me introduce myself first. My name is Kevin Velázquez. I'm going to be working with you. Eh, voy a estar trabajando con ustedes. Voy a tener el honor de compartir el conocimiento del idioma inglés que, que poseo con ustedes. Entonces vamos a disfrutar mucho esta clase porque la vamos a utilizar enteramente para, para aprender, ¿verdad? Para conocer, para conocernos y conocer un poquito más del idioma, ¿verdad? Bien, eh, pues me gustaría iniciar solicitándoles a los que por el momento no la tienen activa, que activen su cámara. Recuerden que eso nos va a generar un espacio más amigable de socialización. Vamos a poder interactuar de una mejor manera si tenemos nuestras cámaras activas y así este proceso se hace un poco más ameno. Les agradezco mucho y, y bienvenidos una vez más. Welcome, welcome to all of you. So we are going to start... Um, We're going to begin. I am missing some other students. They haven't reported me yet. Todavía no me han reportado algunos estudiantes. No han ingresado. Espero que lo puedan hacer a la brevedad. Posible. Pero vamos a iniciar uh, because of the time. So let's see. This is what we have right now. Course English for Work Program Basic Module 1. Vamos a iniciar nuestra primera clase de inglés para el trabajo. Y el módulo principiante es uno. Beginners one. Basic module number one. Me indican, por favor, si sienten que voy hablando en un ritmo muy eh, acelerado. No sé si me estoy dando a comprender hasta el momento o bajo a la velocidad. ¿Ustedes me indican? Yes. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Excellent. Ok. Mm -hmm. Perfect. Great, great, great. Muy bien. So we're going to begin, vamos a iniciar eh, poco a poco con lo que tenemos preparado para esta noche, ¿verdad? con las actividades. Y esperamos que los demás vayan ingresando poco a poco a la videollamada. Ok, so, excellent, let's start. Permítanme presentarme de manera formal. Bueno, pues, soy maestro de inglés por vocación y convicción. I'm an English teacher, actually. I work uh, here at uh, English Corporativo. This is actually my first time working in here. Uh, good evening, Lucia. Buenas noches, Lucia. Gusto tenerla acá. I don't know if you can hear me well. Yes, Lucia. No sé si me logra escuchar bien. Sí, sí, verdad. Lucia, Eliana, Oswaldo. Uh -huh. Yesenia, hello, hello. Good evening, buenas, buenas noches. Yesenia, Eliana, Oswaldo. No sé si me logran escuchar, si me, me escucho bien. Yes. Creería yo que sí. Ok, so. Great. Let me continue then. Permítanme presentarme de manera formal, ¿verdad? Les comentaba, I'm an English teacher. Um, well, so this is a little bit about me. Um, I work here at English Corporativo as an English teacher, and I am happy to share my knowledge with you. Entonces, me da mucha satisfacción poder tener esta oportunidad de enseñar, y, y cada vez que iniciamos un nuevo módulo, ¿verdad? Es una nueva oportunidad de nosotros también como docentes para aprender. So, this is going to be a nice experience for you and for me as a teacher, right? So this is, um, well, a little bit information about me, about all the things I work. Esto es un poquito de mi experiencia laboral, verdad, y académica, mi formación académica. Trato de ir aprendiendo mucho más y más a pesar los, los días, verdad, todo para compartir el conocimiento de la mejor manera, de hacerlo de una manera práctica. So that is what we have uh, for today. Eso es un poquito de lo que tenemos ahorita. Eh, Oswaldo, no sé si ahora sí me puede escuchar eh, bien Creería yo que sí, acabo de hacer algo Para que pueda escuchar bien Sí, ahí aparece ya Creería yo que ya no tiene ningún problema Oswaldo Perfecto Nice. Ok, so, sigamos. Vamos a continuar. Bueno, eso es un poquito de lo que vamos a estar trabajando 
y la primera parte, ¿verdad? Para que nos conozcamos mejor y conozcamos la manera en la que vamos a ir trabajando en estas clases. Lo primero son los requirements, los requerimientos. Creo que lo, más, lo principal para nosotros es conocernos y poder interactuar de una manera eh, adecuada, de una muy buena manera. Entonces lo vamos a hacer de, siguiendo estos pequeños y, y sencillos pasos. La primera sería que ustedes completen su nombre, ¿verdad? Al conectarse a, a la videollamada, al ingresar a las videoconferencias, ustedes puedan tener así su nombre completo, ¿verdad? En este caso, ustedes van a tener eh, su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Carla Patricia Pineda, Luz Ángel Camuñoz, así. Así para poder tener mayor, mayor control y mayor referencia de ustedes. También para efectos de asistencia, ¿verdad? Puesto que estaremos tomando la asistencia, cada vez que ustedes ingresen y, y, y lo vamos a realizar tres veces durante la jornada de clase que tenemos cada día, eso es algo, un requerimiento necesario, ¿verdad? En caso de que ustedes tengan, bueno, como lo leen en el segundo eh, punto que aparece, ¿verdad? En esta diapositiva, ustedes van a, algunos de ustedes van a estar como oyentes. En el caso que tenemos ahorita, no, no va a suceder. Todos están inscritos como estudiantes, participantes activos. Entonces eso, eso es muy bueno. Cámara encendida durante toda la sesión. Esto es un requerimiento necesario, indispensable, obligatorio, lo podría decir. We need to have the cameras on all the time. Sus cámaras todo el tiempo activas y que ustedes puedan participar, ¿verdad? Participar, escuchar mejor, trabajar y podamos así ir viendo todo lo que vamos a ir eh, realizando poco a poco, ¿verdad? Little by little. Minimizar el sonido de ambiente. Creo que eso es de lo principal, ¿verdad? Que ustedes puedan buscar un espacio de su casa o en el espacio donde se encuentren, donde no exista mucha interferencia, ¿verdad? Todo para que puedan escuchar. So you can listen to the class effectively, actually. And the most important, which is the last one, active participation. Y la última, que es una de las más importantes, la participación activa, active participation. Since you are learning a language, desde que ustedes han tomado esta decisión de aprender un idioma, es indispensable que ustedes sean, eh, tomen ese compromiso, adquieran ese compromiso de querer seguir practicando y esto lo van a hacer de la mejor manera que es hablando, ¿verdad? Participando activamente. Toda oportunidad que ustedes tengan para poder participar, aprovechenla sea de manera voluntaria o que en este caso el facilitador, eh, mi persona, se los solicite, se los pida, pues ustedes siéntanse libres de participar. Creo que eso va a enriquecer mucho la clase y así puedo yo compartir, ¿verdad? Y, y poder experimentar y poder ayudarles en su aprendizaje, formarles. Eso es algo súper necesario. No sé si tienen dudas hasta el momento. Me he dado a, a, a comprender. Have I explained myself? Students, uh -huh. alguna duda? Yes, no. Pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema. You can activate them. Pueden activarlos y ustedes me indican si sí, no, yes, maybe. Uh -huh. Uh -huh. Alguna duda? Sí, no. Ninguna duda. ¿Todo claro? <risa> Ahorita que estamos hablando en español, ¿todo claro? ¿Ninguna duda? ¿Estudiantes? ¿Participantes? Uh -huh. Crisia, Osvaldo, Lucía, Liana, Sara, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ah, ok, permítanme. Claro. Um, No sé si ahora pueden. Ahora okay. sí. 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 Todo bien. Todo bien. Ninguna otra duda. <ríe> Perdón, no había visto ese pequeño mensaje. Todo, todo bien. Sí, sí. Hoy sí, hoy sí. Muy bien. Hola. Excelente. Hoy sí. sí, ahora sí. Muy bien. Sí. Nos Estamos escuchamos, muy ¿verdad? Bien. <ríe> Excelente. Yes. Oh, we'll oh, ok, ok. Nice, nice, nice. Very good. Bien, recapitulemos. Uh, let me see. Carla. Rule number one, well, not rule, requirement. ¿Cuál es el primer requisito? Nombre completo al conectarse a la plataforma. Exactly, muy bien. 
Allí mismo en la plataforma, en esta plataforma para videoconferencias, ustedes tienen la opción de poder, bueno, en este momento les he permitido, les he habilitado la opción para que ustedes puedan reactivar su, eh, puedan cambiar su nombre. De hecho, puedan cambiar su nombre y puedan ustedes escribirlo completamente como debe de ser, ¿verdad? También al dar clic en su foto, ustedes van a tener ahí eh, la opción de renombrar, ¿verdad? Ustedes tienen esa opción okay. de renombrar, entonces ahí ustedes escriben su nombre, ¿verdad? En mi caso sería Kevin Velázquez, bueno, el nombre completo, Kevin Alexander Velázquez, Mauricio Alejandro, por ejemplo, Calderón, yo sé que ese no es su, su segundo nombre, Mauricio, ¿o oh, sí? No, ¿verdad? <ríe> ok, so that is what we're going to do. Uh -huh. Muy bien. Uh, Luz, number two. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Correcto, en el caso de oyentes, agregar su palabra, eh, bueno, la palabra oyente luego de su nombre, ¿verdad? Y la número tres, yes, Yesenia. Cámara encendida durante toda la sesión. Exacto, no sé. cámara encendida durante toda la sesión. Esto sirve de prueba de que ustedes han estado presentes en la sesión. So, that is mandatory, es como necesario, ¿verdad? Es indispensable que ustedes puedan tener su cámara activada durante toda la sesión. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita Yesenia la ha desactivado, pero la puede activar. Entonces, así, ¿verdad? Oswaldo. Los que me hola, faltan. Hola. Ajá. Así, ah, ¿verdad? Sí, Esta... Es que Ana... estoy un poco perdido. Ok. okay. No, puedo, no puedo entrar, no sé cómo salir del, de la plataforma. Ah, no, ahorita estamos, estamos bien. Ahorita estamos, estamos muy bien. De hecho, está muy bien. Lo escucho y lo, lo visualizo muy bien. No hay ningún problema. Uh -huh. Ok, pero no sí. sé por qué no, no, no puedo. Hola. Hola, sí. No sé cómo reconectarme nuevamente en la pantalla. Ah, acá está. Ahí está. En su botón de cámara, ahí está. Muy bien. Sí. Vamos ah, a okay, hacer okay. Unas... Perfecto. Vamos a hacer unas pruebas eh, más okay. adelante para que ustedes conozcan, ¿verdad? Eh, se sí, familiaricen yeah. más con la plataforma. ¿Ok? Very good. Sí. Yes. Uh, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Bueno, okay. es quizás necesario, ¿verdad? Que ustedes puedan tener un ambiente tranquilo, sereno. Sé que es muy eh, complicado, especialmente por las noches, ¿verdad? Es algo bien complicado, pero sé que podemos tratar de lograrlo, ¿verdad? Un ambiente donde sí, ustedes claro. puedan estar tranquilos. ¿Yes? Ok, yes. yes. Veo a Magdaleno que dice, sí, <risa> difficult, algo difícil, ¿verdad? Yes, excellent. Eh, yes, Reina, eh, last one, number one, two, three, four, five, please. Yes, Reina, number five. La número cinco. Number participación five. activa. Exactly. Active participation. Que ustedes puedan tener una, una participación activa. Entre más participen, más aprenden, más practican. Your English becomes more beautiful, more fluent, right? Su so, inglés se hace cada vez más y más fluido, más. Um, que se escucha mucho mejor cuando ustedes tienen la oportunidad de poder eh, practicar una y otra y otra vez. Perfect. ¿Dudas con respecto a los requirements? ¿Dudas con respecto a los requerimientos necesarios? ¿Básicos pero necesarios? Yes. ¿No? No. Ok. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Very good. Muy bien. Excellent. So. The rules. Now, yes. Asistencia al 100% de las clases. Son 20 jornadas, 20 sesiones las que vamos a tener. Dos semanas, bueno, de, perdón, cuatro semanas, ¿verdad? Semanas que pasan muy rápido, tiempo que pasa muy rápido. Y bueno, prueba de eso ahora, ¿verdad? Ya casi vamos a llegar a los 20 minutos de clase, imagínense. Recién vamos a iniciar. Entonces esto va muy rápido. This is going very fast. So we get to have the classes, right? At this. Un 100%. Eh, sé que a veces hay emergencia, ¿verdad? Pero ustedes deben de considerar, tratar el, de cumplir con el 100% de su asistencia, ¿verdad? 
Uh, number two, quisiera, uh, Yvette. Yes. Hello, Yvette. Good evening. Buenas noches, Yvette. Si nos ayuda a leer la segunda, eh, el segundo puntito que aparece acá, la segunda viñeta, the second bullet, please, Yvette. Uh -huh. Solo active su micrófono. Uh -huh. Buenas noches. Uh, buenas noches. Good evening. Yes. <laughs> La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Exacto. La asistencia no solo es estar presente, sino que usted se pueda quedar toda la clase. Toda la clase. No solo conectarse y, ah, ya me conecté, ya, adiós, me voy. No, es que ustedes puedan aprovechar las dos horas, ¿verdad? Las dos horas clase. Thank you, Yvette. Muchas gracias. Ah, Crisia. Number three, el número tres. Dice. Bien. La existencia se toma en tres ocasiones. Mm -hmm. 8, 9 y 9.55 pm. Exactly. That is necessary. That is mandatory. La asistencia tres veces eh, va a ser tomada para que constatar, ¿verdad? Que ustedes han estado las dos horas de jornada completa. Thank you, Crisia. Uh, Lisset del Carmen. Yes. Number four. Mm, permítame yeah. <laughs> que no lo haya number four la número cuatro mm -hmm. yes Lisa the number four la número cuatro se tomará como válido Ah, creo que tiene un poquito de problemas con el audio. Mientras resuelve Oswaldo, number four, lo número cuatro, number four. Se, se tomará como válida al escuchar al, al participante decir presente o presente y tener cámara encendida. Excellent. Thank okay. you, Oswaldo. Eh, okay. Nice. So it's going to be about this, right? Having your camera on, que ustedes puedan tener su cámara encendida y decir presente, creo eso cuenta mucho. That counts a lot. That matters a lot, right? Es lo principal, es lo esencial que ustedes deben de, con lo que ustedes deben de cumplir, ¿verdad? Para esta noche. Okay. Eh, uh -huh. Lisset. Hello. Speak, Lisset. Hable, Lisset, para probar su audio. Ajá, Lisset. Creo que aún está, ¿verdad? Realizando ajustes. So, don't worry. Uh, yes, let me see. Carla, Patricia. Sesiones. Sesiones una a una disponibles. Disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al, al finalizar la clase para aclarar dudas con su facilitador. Excelente. Este es uno de los beneficios que ustedes tienen. Eh, un gran beneficio, una gran ventaja. Cada día voy a tener la oportunidad de quedarme 10 minutos extra de la clase, solo 10 minutos, no más, no se preocupen, no les voy a robar más tiempo. 10 minutos para poder aclarar esas dudas que tal vez no las pudieron consultar en clase porque les dio pena o, o consideraron de que no es muy difícil y darles esa ayuda personalizada, esa asistencia personalizada durante esos 10 minutos, ¿verdad? Y... Teacher Kevin, how can I know my day? ¿Cómo puedo saber qué día me corresponde a mí? Ahorita, en un par de minutos, les muestro el cronograma, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver qué día van a tener la sesión eh, personalizada para aclarar dudas conmigo. ¿Ok? Students, yes? Sí. ¿Claros, okay. claros? ¿Clear? Perfecto. Excellent. Okay. Good, 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 good. And number six, y la número seis, Ileana, la veo con muchas ganas de participar. So, yes. <ríe> Ajá, Ileana. Hola, buenas noches. Good evening. La número seis, ¿verdad? Yeah. Permiso, no disponible. Ajá, yes. Ajá, no sé si me pero... escucharon bien, pero voy de camino para mi casa. No, it's okay. We listen to okay. you very well. Excellent. Okay. Yes, y la escuchamos okay. perfecto. Eh, permisos no disponibles. Eh, eso quiere decir de que hay ciertas uh, limitantes, ¿verdad? Ciertas restricciones 
con las que ustedes no pueden eh, evadir, eh, en este caso los permisos, ¿verdad? Tal cual les comentaban en su, sex, en su sesión de inducción sobre las reglas, las normativas para la convivencia y el desarrollo de estas clases, pues eh, los permisos son bien limitados, entonces es algo que ustedes eh, comunican, ¿verdad? Siempre con eh, administración de inglés corporativo para poder eh, solventar, ¿verdad? Igual, yo encantado de tenerlos todas las 20 clases y de eso se trata, ¿verdad? Tener la oportunidad de compartir el conocimiento con ustedes durante estas 20 clases. Uh, questions about this, preguntas, questions about this, yes, no. No. No, no questions? Ajá. No questions? Yes, no. Magdaleno, no. Carla, Patricia, no. questions? No. 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 Liliana, no. Lisset, Mauricio. No, todo bien. Crisia, no. clear? Todo claro? All clear? Yes? <laughs> Excellent. Very, very good. Ahí pueden tener ustedes su cuaderno, su botellita con agua, su lápiz, lapicero, ¿verdad? Eso es algo indispensable. Y traten de no tener eh, algún alimento durante las clases para que ustedes puedan tener toda la concentración del mundo, ¿verdad? Y puedan eh, disfrutar. So, very good, very good. Sara, Carlota, Stephanie, Diana, questions? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yes, no. No, ninguna. No, excellent, excellent. Good, 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 good. Bien, muy, muy bien. Entonces vamos a iniciar pues practicando con lo primero, con lo esencial. Vamos a ver eh, su asistencia. Vamos a ver si recuerdan cuál era la palabra para marcar su asistencia. Por ejemplo, por ejemplo, Mauricio Isaí Calderón Esquivel. What's the Present. word? Present. Excellent. Very, yes, very good. Ajá. Isaú. Ajá. Isaú. Isaú. Ajá. Yes. I said Isaí, right? Dije Isaí, ¿verdad? Ajá. Yes. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. Yes. Uh, Car ok. Carlota Hueso de Cepeda. Carlota. Mm -hmm. Present. I don't know if we have Carlota here. Sí. Mm -hmm. Excellent. I have Carlota here. Nice. Uh, Claudia Lisset Garcia. Claudia. Not present. Diana Margarita. Present. Excellent. Very good. Uh, Iliana. Iliana Idalia. Present. Excellent. Jose Arnoldo. Not present. Not present here. Okay. Uh, Jose Ivan Portillo. Jose Ivan, not here. Carla Patricia Pineda. Present. Present. Crisia Vanessa. Present. Excellent. Lisef del Carmen Pineda. Present. Lucia Gabriela Vázquez. Present. Luz Angélica Muñoz. Present. Magdaleno Escalante. Present. Raúl Oswaldo. Present. Excellent. Fabián is your last name, right? Fabián es su apellido, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, yes. perfect. Reina. Solo Guadalupe. Que no, no, pero... Ajá. No puedo coordinar la cámara. No sé si. Bueno, lo veo medio. Creo que eh... con algunos pequeños movimientos de su cámara, creo que eso solventaría. That would help. Eso eh... uh -huh. No, no la logro. No la logro ver. No logro verla bien, pero no o sé. Sea, acá. Ahora sí. Now, yes. ¿Eh? Yes. Uh -huh. uh, okay. Excellent. Yes. Uh -huh. Saraí. No te... Ajá. <laughs> Saraí. Sara. Sara. Sorry. Present. 
Sara, I don't know why I said Sara. Yes. Stephanie? Stephanie? Mm -hmm. Stephanie? Yes. Present. Excellent. Uh, Tomasa, Yvette? Present. Mm -hmm. Tomasa, Yvette, yes. Present. Excellent. Veronica, Jasmine? Not here. Veronica, Jasmine? No? Okay. And Yesenia, Elizabeth? Present. Excellent. Present. Muy bien. Muy bien. Y así, esa es la práctica que ustedes deben de tener, todas las clases, ¿verdad? La toma de asistencia para poder y verificar de que todos están presentes, de que todos están eh, muy bien en el aula. Ok, perfect. So let's start. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ya todos están agregados a la plataforma de actividades, verdad, y aprendizaje para que ustedes puedan todos y realizar los ejercicios que aparecen ahí en la, eh, en la plataforma, ¿verdad? Ejercicios, actividades asignadas que son parte de su evaluación. Eso es algo que ya tienen al, en el acceso, ya están agregados a la plataforma de, inter, de inglés corporativo. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Al finalizar cada clase, ustedes van a ver ahí la apertura de la tarea y van a tener siempre el acceso a estos videos. Todas estas clases van a ser grabadas para que ustedes puedan aclarar dudas y poder ver detalles después. ¿Ok? Necessary. Es necesario. La fecha límite para el, eh, terminar. Bueno, aquí están. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Eh, sus tareas las tienen que completar diariamente, ¿verdad? Solo van a tener ese lapso al finalizar la clase para que ustedes tengan el espacio y puedan completar su tarea. Solo ese espacio va a estar habilitado para que ustedes lo puedan hacer así. Y eh, bien, al final de, de la semana, ¿verdad? Todo lo que han hecho en esa semana de actividades se cierra. Entonces, ese, de esa es la fecha límite que se habla, ¿verdad? Eh, con relación al examen, el examen de mitad de módulo es el viernes 16 de julio. Tenemos dos exámenes importantes. Esas dos fechas son muy importantes. Uh, Friday, July the 16th, it's your midterm test. Midterm test es su examen eh, de medio curso, de medio módulo, ¿verdad? Es el que toman a mitad del módulo ya por la clase número 10. Y luego el examen final que es el viernes 30 de julio. Yes. Friday, July the 30th. Ese día finalizamos y ese día ustedes tienen su examen final. Con ese día culminamos el módulo, finalizamos el módulo y así finalizamos también la clase, ¿verdad? Eh, viernes 30. El manual puede ser descargado de la plataforma. Ustedes ya tienen acceso al manual. Eh, pues eh, gerencia técnica de Inglés Corporativo les ha compartido también a ustedes el manual en el grupo de WhatsApp. Si alguien no lo puede abrir o cualquier dificultad que tenga, no dude en escribirme, ¿verdad? Ustedes me pueden escribir en el grupo o en chat personal, como ustedes gusten, para poder ayudarles y solventar sus dudas y algo que ustedes necesiten con referencia a las clases, las actividades, la plataforma y todo lo que yo pueda ayudarles. Everything I can help you with, I'm going to be more than happy to help you. Questions, students? Okay. Claros? Todo claro? Everything clear? Sí, todo claro. Okay, yes. Uh, Oswaldo, or I don't know who was it. Mm -hmm. Oh, yeah, Magdalena. Sí, todo claro. Okay. Uh, you consult me. me. Me consulta para poder ver cómo le. La, se le habilita la tarea. Uh -huh. Ajá. Yes. Excellent. Another question. Yes. Hola. Carla. Yo tengo una pregunta. Yes. O sea, acá nos está diciendo de que las tareas van a estar completas al finalizar la clase. 
pero no sé si la entendí bien o, o, escuché, ajá, ajá. o escuché mal, que tenemos como que solo el tiempo al finalizar la clase oh, o no. podemos hacerlo el día de mañana y, y presentarlo como... Eh, eh, para lo de las tareas, generalmente se da el tiempo de eh, que un laxo de unas 6, 7 horas para que usted los haga. Las tareas, no, las tareas, sí, las tareas no eh, debería tomarle, bueno, el tiempo máximo para que se hagan las tareas son quizás de unos 5 o 10 minutos, es como el tiempo estimado, porque las tareas en realidad no son muy largas. Si digamos una tarea puede ser un ejercicio, dos simples oraciones. Entonces, sí, ¿no? lo único que yo tengo esa consulta porque yo lunes y martes trabajo de noche, o sea, a las 10 claro. de la noche yo entro a trabajar. Sí, Entonces, o sea, terminando mi clase yo voy a, a trabajar y quería saber si la podía completar la tarea el día de mañana por la mañana. Claro, lo más probable es que sí, usted lo puede hacer. Yo creo que no habría ningún problema, pero igual, yo le confirmo eh, esa misma noche para tener una idea más clara. Si no es así, ah, vemos cómo comenzamos eso. Bueno, gracias. Yes, excellent. Very good. Any other question? ¿Alguna otra duda? Students? Yes, no? No? Ok, perfect. So, let me continue. Uh -huh. Permítanme continuar, ok. Eh, bueno, no utilizamos materiales de terceros, quiere decir de que eh, no tomamos eh, información de otros, de otros lugares, de otros sitios web, ¿verdad? Algo así, eh, imágenes, todo eso, todo lo que ustedes ven elaborado acá es elaboración de inglés corporativo, de, 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 de los teachers, entonces eso es algo esencial, ¿verdad? que ustedes eh, deben, merecen saber. And uh, we are having ex, like materials that I'm creating for you. Yo voy a estar creándoles diversos materiales, videos, eh, conversaciones, cuestiones así que yo les voy a estar enviando en un grupo de WhatsApp para que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Eh, como algo añadido. ¿Ok? 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 Ok. Excelente. Okay. Nice. okay, okay. Good, good, good. good. Perfect. So let's continue. Let's see what we have right now. Uh, this is necessary. The platform. La plataforma que ustedes van a estar utilizando es Zoom, ¿verdad? La plataforma Zoom, la que estamos utilizando en este momento. Es indispensable que ustedes tengan su cámara, que hagan un muy buen uso del chat. Los breakout rooms. Bueno, algunos de ustedes quizás no están muy familiarizados pero con esta plataforma tenemos como pequeños salones de clase, pequeños salones de discusión, donde ustedes van a poder trabajar en tríos, en parejas, en grupos de cuatro, van a poder socializar ejemplos, preguntas, es principalmente para propósitos comunicativos, dentro de esta misma plataforma, ¿verdad? Entonces, yo mismo me voy a encargar de asignarlos y también de devolverlos a esta llamada, la llamada principal para que ustedes puedan eh, ir trabajando y practicando y entre más practiquen, mejor, ¿verdad? Eso les va a ayudar mucho durante la clase. ¿Ok? Yes. Okay. Excellent. Yes. Very okay. good. Very good. And yeah. you have the button, ask for help. Ahí tienen un botón de ayuda, ¿verdad? También ustedes me pueden decir teacher, question, or teacher, teacher Kevin, help. Like this, this word, esta palabrita que está aquí al final. Help, ayuda, ¿verdad? Or question, cualquier duda, ¿verdad? No se queden con las dudas. Lo necesario, lo básico, pues es aquí ayudarles y que ustedes puedan trabajar de la mejor manera. ¿Ok? Perfect. Y pues esto es algo que yo les voy a compartir a ustedes. Eh, se lo voy a compartir, claro, en el grupo de WhatsApp. Eh, este es el orden en el que ustedes van a estar teniendo las sesiones personalizadas conmigo. No es necesario que los copien todos, ¿verdad? Quizás pueden copiar su nombre y ver el día que les toca. Esta reunión, esa pequeña eh, jornada, esa pequeña sesión personalizada que ustedes van a tener conmigo, la van a desarrollar 10 minutos luego de finalizar la clase. Esta clase va de 8 de la noche a 10 de la noche y luego van a tener sus 10 minutos de trabajo conmigo para poder yo ayudarles, aclarar algunas dudas, explicarles algún tema, alguna parte de la clase en específico. Questions, students, doubts, alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Todo bien. 
Everything clear? Todo claro? Yes. Everything clear. Excellent. Very good. Sobre qué van a ser los temas? Okay. Eh, pues los temas ustedes me los indican. Sí, perdón. Sorry. Uh -huh. No. Okay. Uh, los temas ustedes me los indican. El, algún tema en específico que ustedes quieran eh, revisar. Por ejemplo, teacher, no sé cómo elaborar las preguntas utilizando este verbo. Entonces yo tomo esos minutos. Si es necesario, me extiendo un poquito más para poderle explicar ese tema, proporcionarle ejemplos, revisar los ejemplos que usted ha escrito, escucharlo, darles espacio para escucharlo y poder eh, consolidar ese conocimiento. ¿Ok? Perfect. Yes. Everything good. Yes, yes, yes. Nice. Excellent. Yes. Very good. Very, very good. Like it, like it, like it. So yes, that is actually right what um, you can have. Ustedes pueden poner reacciones uh, tal cual yo lo hago, ¿verdad? No hay ningún problema. Por ejemplo, aquí hay una pestaña, ya se la voy a mostrar para que ustedes puedan poner reacciones. Por ejemplo, si ven en la esquina superior aparece, exacto, muy bien, aparece el símbolo de like. Muy bien, veo que Yesenia lo ha hecho. Ajá, muy bien. Ileana, Oswaldo, uh -huh. Carla, excelente. Mauricio, Magdaleno, sí. Ustedes pueden poner todas esas reacciones, ¿verdad? Eh, según la clase va transcurriendo, ustedes lo pueden hacer. Cualquiera. Y la más importante para mí es que ustedes puedan levantar su mano. Raise your hand. Si pueden practicar eso, sería formidable. Raise your hand. Ahí está, muy bien. Ahí me parece quienes han levantado la mano, ¿verdad? Y luego ustedes la bajan también. Ahí mismo aparece la opción de lower your hand, bajar su mano, y ustedes la presentan desde ahí. You present it there. You raised your hand down. ¿Ok, students? ¿Claros? ¿Ya? Yeah. Ok. Nice, nice. Sí, muy claro. Excellent, very good. Very, very good. Entonces, ¿a quién le tocaría este día? Veamos. Let's see. Who is going to start with me? Ajá. Elizabeth Cárcamo. Excellent. Thank you, Reina. Ajá. Yesenia. Entonces, este día iniciaría con Yesenia. And tomorrow, Reina. <laughs> And tomorrow. Y mañana, Reina. Who? Who is the person? ¿Quién Reina Guadalajara. Yes, that's you. Excellent. Yeah, it's you. So, con usted sigo el día de mañana. Excellent. Very, very good. And then we continue like that, right? Y así vamos hasta llegar a las 20 sesiones, ¿ok? Igual, si tienen alguna duda, ustedes me escriben en el grupo de WhatsApp o en chat personal y yo con gusto les resuelvo. I am going to help you with your questions. Yo les ayudo con sus dudas y sus preguntas. Esto no solo se trata de desarrollar un tema, un contenido, no. En realidad es que ustedes puedan practicar y aprender. ¿Ok? Yes. Ok. Excellent. Very good. Nice, 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 yeah. nice. Nice, nice, nice. Ok, so let's begin. Iniciemos con nuestro primer tema. What is our first topic? ¿Cuál es nuestro primer tema? Let's see. Ajá. Uh -huh. What is the first topic? Affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. Yes, that is correct. This is our first topic for today. Affirmative and negative statements. So this is a video conference number one. Video conferencia número uno. And there is my name. And this is a beginner one. Este es para el módulo principiante número uno. Y qué gusto ver poder participar en este proceso de aprendizaje que ustedes van a iniciar, bueno, que inician este día, ¿verdad? You start this day. So, yes, vamos a iniciar con una pequeña, bueno, presentando el class objective, the objective we had for today. It says, at the end of this session, participants, that is you, you are participants, and I am the facilitator of the class the facilitator, the teacher of the class, and you are the students. So participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Para esta noche, el objetivo que tenemos 
planeado es que ustedes puedan reconocer eh, oraciones en forma afirmativa y en forma negativa, right? In both, affirmative and um, negative. Eso es algo que ustedes van a ir eh, reconociendo, trabajando, ¿verdad? Las affirmative and negatives. Yes, uh, Magdalena. Sorry. Oh, yes. De la segunda palabra. Ok. La palabra, uh -huh. Yes. At the end of this session, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Mm -hmm. Yes. To know how to use how this word is pronounced how 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 how, how. to use exactly how, how to use uh -huh, how to use affirmative how and to use statements. affirmative and negative statements. statements yes statements listen to the sound S -s statements statements sí. affirmative and negative statements repeat that expression please students participants repeat it affirmative and negative statements uh -huh. affirmative and affirmative negative statements statement. 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 exactly. exactly correct correct affirmative, affirmative and negative, and negative, affirmative and and negative statement excellent Thanks. very good yes excellent that is super super yes affirmative and negative statements very good yes affirmative is... and negative statements yes. excellent very good muy bien muy bien ya ven que bueno veo que si sí ya tienen, okay. tienen bases del inglés que bueno muy buena pronunciación excellent that is really really good like it so okay. let's see We're going to start with this. Let's begin. Um, brevemente, quiero conocerlos un poquito, ¿verdad? Ya que vamos a estar trabajando todas estas noches. Bajo la misma sintonía, pues no está de más poderlos conocer y, y poder identificarme con ustedes, ¿verdad? Number one, my name is... My name is... My, my name, name is, is... For example, my name my is name Kevin. Is. Yes. Uh -huh. My name is Kevin. Yes, My name then. is Oswaldo. Excellent. Uh -huh. Continue, continue. Continue, class. Somebody else? My, My name, name is, is Christian. Excellent. My name is Oswaldo. My, My name, name is Christian. Uh -huh. My name, My is, name is Carla. My name is Carla. Uh -huh. yes. My name is Luz. My name is Luz. Uh -huh. Yesenia and Magdaleno. Uh -huh. My name is Yesenia. Excellent. Magdaleno. My name is Magdaleno. Excellent. Very good. Uh, Guadalupe. My name is Mauricio. My name is Mauricio. Excellent. Yes. Uh -huh. Reina. Hello. My name is Reina. Excellent. Lisset. My name is Lisset. Excellent. Yvette. My name is Yvette. Excellent. Good, good, good. Jose. Jose Corea. My name is Jose. Excellent. Very good. Claudia. Yes, Claudia. Please. Uh -huh. My name is Claudia. My name is Claudia. Excellent. Lucia. My name is Lucia. Very good. Very, very good. Uh, Crisia. Oh, no, sorry. <laughs> Crisia, you did it already. Si, sí, usted ya lo había compartido. Uh, Diana. Diana Margarita. My name is Diana. Excellent. Very good. So like that, right? My name is. Then the second one, it says my last name is. My last name is. For example, my last name is Velasquez. My last 
name my is last Pineda. Name is... Okay, my last name is Pineda. Uh -huh. Iliana? My last name is Martinez. Excellent, very good. Yesenia? No lo puedo pronunciar bien. My si me last ayude. name. Uh -huh. my, my last name. Last name. Excellent. Last name. Last is name is, is Carcam. Excellent. My last name is Carcam. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Um, Luz, Angelica. My, my last name is Muñoz. Muñoz. Very good. Crisia. My last name is Enriquez. Very good, very good. I am, now your age. Now it's going to be your age. I am 25 years old. Listen again, let's listen again. I am, I am. 25 years old. Primero, permítanme eh, compartírselos. Y luego, eh, then you repeat it. Y luego ustedes lo repiten. También en el chat les estoy compartiendo. ¿Ok? Uh, let me see. Ahí les aparece. Uh, give me a second. Give me a second. There you are. Ahí se los acabo de enviar. I am... 25 years old. Listen. Primero escuchemos. I am 25 years old. I am 25 years old. I am 25 years old. Oswaldo. I am 25 years old. All. Excellent. But your age, pero su edad, también 25, Oswaldo. Eh, no. <laughs> Which one? No. Uh -huh. no sé cómo de pronunciar. Dígamelo, dígamelo en números en español. 37. Ah, ok. I am 37. 37. 37. Excellent. I am 37. 37. 30, 30. 37. I am 37. Excellent. Very good. Very, very good. Magdaleno? I am 39 years old. Sorry, again? Repeat it. I am 39 ah. years old. I am 39 years old. Excellent. Yeah. Carla Patricia? I am 31 years old. 31 years old. Very good. Very, very good. Uh, Stephanie? Yes, Stephanie? I am 22 years old. I am 22 years old. Very good. Very good. Uh, yes, Crisia Enriquez. I am 33 years old. Excellent. Very good. Good. Lucia. Uh -huh. Nice. I am 20 years old. I am 20 years old. Sara Miranda. I am 25 years old. I am 25 years old. Very good. Carlota? Yes, Carlota Hueso? Mm -hmm. Carlota? Mauricio? Mm -hmm. I am 28. Years old. I am 28 years old. Excellent. That is with your age. Eso es con su edad. Y luego, I work at. I work at. For example, I work at Inglés con Corporativo. And then you tell me your company. Okay. I work at Inglés Corporativo. Again, 
I work at Inglés Corporativo. Now is your turn. Ahora su turno. Escríbanlo primero en su cuaderno, luego me lo dicen. Uh -huh. I am, or, well, I work in this case, sorry. I work at Inglés Corporativo, or I work at Scotia Bank, for example. I work at Plaza Mundo. To give you I an idea. I work at Rokifa. Okay, excellent. Very good. Yes. Excellent. Uh huh. Another? I work at Hotel Barcelona. Very good. Good, good, good. Uh huh. Yes. I work at Kinder Power. I work. Mm -hmm. Yes. Excellent. Mm -hmm. Yes, Ileana? Uh, your microphone, your microphone. I work at a king's. Excellent, very good. Magdaleno? Uh -huh. I work at church. Very good, very, very, very good. Excellent. Yes, students, that is correct. That is how you do it, right? Uh, that is how you do it. Así es como lo deben de escribir y redactar. Excellent. Very good. Questions about this? Preguntas sobre esto? Questions? Yes? No? Iliana, questions? La veo con su mano alzada. No. No? No, no? no questions? Ok. Excellent. No question. Very good. Very good. Let's continue then. Continuemos. So this is the next one. This is another part. Esa es otra parte de lo que tenemos ahora. Some expressions. Algunas expresiones claves necesarias para que ustedes puedan practicar conmigo, ¿verdad? Y puedan contextualizar en inglés lo más preciso posible, lo más directo. To your teacher. You can call me teacher Kevin. Not a problem, right? So like that. That is okay, right? Like... Um, that is right, like what you have. Number one, how do you say in English? That is number one. How do you say in English? Like for example, teacher Kevin. How do you say computadora in English, right? Or how do you say telefono in English? How do you say in English? For example, students, how do you say estudiante in English? Aha, uh -huh. respond that to me. A student. A student, okay. How do you say clase in English? Like this class. Yes. Class, <laughs> exactly, <laughs> correct, class. Uh, sorry? Aha, uh -huh. Oswaldo? How do you say active in class? Activo, active, active. okay. Active, active, uh -huh. yes. Active. Ajá, elaboren una preguntita así, please, ahorita. In this moment, elaborate a similar question. Elaboren una preguntita así, similar, para podérselas responder. Uh -huh. Using how do you say in English, right? How do you say the word in English? How do you say rociador in English? Spray. Ajá, uh -huh. it's sprayed. Uh -huh. Very good. Another How do you say uh, contometer in English? Contometer? Yeah. It's a contometer. Mm -hmm. Thank you. Excellent. Uh -huh. Another? How do you say? Uh -huh. Okay. How do you say? Navegar. How do you say, sorry? Navegar. Park. Ah, boat or sail, uh -huh. sail, uh -huh. sail. excellent, uh -huh. yes, and you practice like that, uh -huh. y así van practicando esa pregunta, ¿verdad? How do you say, how do you say, how do you say in English, yes, very good, yes, uh, how do you spell, ¿cómo se letrea? How do you spell, esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante, for example, how do you spell Isaú? 
¿Cómo se deletrea Isaú? How do you spell Isaú? Y, ja, y todos pensando en el, en el alfabeto ahorita, en el abecedario en inglés. How do you say I, U, C, D, ajá. I, S, A, U. Excellent. I, S, A, U. Uh -huh. Like, how do you spell Kevin, for example? How do you spell Kevin in English? Students, tell me. Mm -hmm. No idea? No? How do you spell class in English? ¿Cómo se, le, cómo se le trae clase? C-L-A-S-S. Excellent. C-L-A-S-S. Eso es algo que vamos a ir practicando poco a poco cuando lleguemos a ese punto, ¿verdad? De ver el the alphabet, de estudiar el alfabeto. The alphabet. Mm -hmm. Very, very good. Yes. Uh, what does it mean? Cuando ustedes vean una palabra y ven que no entienden el significado, no está muy claro, ustedes me pueden preguntar esto a mí. What does it mean? ¿Qué significa? For example, teacher, what does it mean? Notebook. ¿Qué significa notebook? What does it mean? Notebook. Listen again. What does it mean? Notebook. What does it mean? Notebook. Okay. Mm -hmm. What does it mean? Class. What does it mean? Computer, for example. Repeat it, please. What does it mean? Repeat it. Uh -huh. Repeat it. What does it mean? 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 Excellent. What does it mean? What does it mean? Traducir en español. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Ajá. What does it mean? Ajá. What does it mean class? For example, Oswald. What does it mean class? What does it mean? What does it mean? Ajá. Ajá. Eso ¿Ustedes en dicen una palabra en inglés? Ajá. Ajá. What does en, it español? Mean? en español. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué significa? Exactly. Wow, okay. Correcto. Wow. Correct. What does it mean? Ajá. ¿Se lo repito un par de veces más? Para pronunciación. Sí, por ¿Ya? favor, por la pronunciación. Yes. Sí. Ok. Sí. Vaya, primero, sí. como los niños chiquitos. Primero okay. escuchamos y luego repetimos. Okay. What does it mean? 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 Tranquilos, todavía no repitan. Tranquilos, ya les, ya les doy el espacio. What does it mean? What does it mean? Now, yes, repeat, please. What does, what it, does it mean? mean? Excellent. Good. What does it mean? What does it mean? What does it mean? And then you write or you say you expressed the word, right? Luego ustedes expresan la palabra. Escriben la palabra. What does it mean? For example, what does it mean? Apple. ¿Qué quiere decir apple? ¿Qué significa apple? What does it mean? Exactly. What does it mean? Ya ven? Ahí es donde ustedes lo aplican. ¿Ok? Clear, students? Me he dado a entender. Is it clear? Sí, clear. It's clear. Excellent. Excelente. Clear. Good. Very good. Yeah. I have a question. Cuando ustedes tengan preguntas, no importa. Ustedes pregúntenme y que vamos a explicar una y otra y otra vez. Recuérdense que el objetivo no es solo cubrir los temas, no aprender y que el conocimiento quede consolidado. Ok. So I have a question. Ustedes apretan la opción de levantar la mano. Reacciones. You raised your hand, así se dice en inglés. Raised your hand, así como yo lo tengo ahorita. Y ustedes dicen, teacher, I have a question. Listen again. Teacher, I have a question. Again, I have a question. 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 A question. 
I have a question. Okay. I have a question. Excellent. Uh huh. Excellent. I have a question. Mm -hmm. Yes. I, I have a question. I have a question. Uh huh. Yes. Mm -hmm. Teacher, I have a question. That's how you say it, right? Teacher. I have a question. A question. Ajá. Cuando algo no esté claro, teacher, tengo una pregunta. Y si lo quieren hacer un poquito más, si quieren expandir un poquito más su vocabulario, que es muy I bueno, have... ustedes pueden decir eso que les acabo de escribir en el chat. I have chat. a doubt. I have a doubt. I have a doubt. I have, I have a doubt. doubt. Tengo una duda. Tengo I have una a duda. duda. Ajá. Tengo una duda. I have, I have a, doubt. a doubt. Excellent. Mm -hmm. I have a doubt. Yes. That's how you say it. I have a doubt. I have a question. I have a doubt. Excellent. I have a doubt. I have a question. Mm -hmm. That's how you say it, right? Yes. I have a question. I have a doubt. That's how you say it. Mm -hmm. Very good. Yes. Doubt. Mm -hmm. Yes. Doubt. Eh, duda. Uh -huh. What does it mean, doubt? It sí, means... yo tengo una duda. Uh -huh. Exactly. Correct. Eh, en la segunda, eh, what does I think? Spain. Spain. Okay. Uh, how do you pronounce doubt? This one. Da doubt. Uh -huh. En la segunda, what? Uh -huh. ah. I have a doubt. Tengo una duda. Uh -huh. Ah, okay. Ajá. Uh -huh. Ahora, repita, Oswaldo. Uh -huh. I have a doubt. Teacher. I have, I have a doubt, teacher. Uh -huh. No, teacher. Teacher. I have a doubt. I have a doubt. Ahí usted me está diciendo, teacher. Uh -huh. Tengo una pregunta. Tengo una duda. Uh -huh. Ok. Uh -huh. en, la, uh -huh. en, la en la segunda hora. Exactly. Correct. Yes. Yes. I have a doubt. I have a doubt. Uh -huh. Y ahí usted I puede. Uh -huh. I have a doubt. Uh -huh. I have a doubt. Significa tengo una pregunta, Ticha. Ajá. Correct. Yes. Okay. Correct. Correct. Uh -huh. Yes, very good. Y ahí ustedes pueden unirla con la otra pregunta. Por ejemplo, Teacher, I have a doubt or I have a question. What does it mean, computer? Teacher, tengo una duda o una pregunta. ¿Qué significa computadora? What does it mean, computer? ¿Vieron lo que hice? Yes. Uní las dos preguntas, yes uh -huh. y así lo ponen a hacer ajá Ileana, your question, su pregunta ajá no, no, ah, you're practicing, ah, sí, practicing. Sí, sí, está practicando, ah muy bien excellent, uh -huh. ajá, yes teacher, I have a question teacher, I have a doubt traten de escribirlas juntas, please, ahorita a ver cómo suena y ustedes creen una pregunta, what does it mean I don't know Zoom. What does it mean? For example, uh -huh. teacher Kevin, I have a question. What does it mean? Platform. Or what does it mean? Pencil. Okay. Mm -hmm. Yes. Finish. Reina, Yesenia, finish. Ustedes me responden con yes or no, ¿ok? Sí o no. Finish, terminaron. Reina, Claudia, finish. Yes, no. Magdaleno. Yes. yes. Carla, Patricia. Yes. Carlota, Lucía. Yes. Mauricio, finish. Yes. Yes, ok. Uh -huh. Very good. Yeah. Very, very good. Um, yes. Two volunteers, dos voluntarios para compartir sus preguntas, sus ejemplos de preguntas. Two volunteers. Carla, Patricia, en Magdaleno. Uh -huh. uh, teacher, I have a question. What does it mean an uh, eraser? Okay, what does it mean an eraser? Uh -huh. An eraser is an instrument for cleaning your notebook. Ajá, un borrador es un objeto para limpiar algún error, para enmendar algún error de su cuaderno. Yes, correct. Magdaleno. 
Fisher. I have a dog. Mm -hmm. Dog. Yes. How do you say? Tengo buen viaje. What? Ah, have a good trip. Have trip. a good trip. Have a good trip. Excellent. Yes, Magdaleno. Uh huh. Correct. Very good. Excellent. Very very good. Yes. Excellent. La idea. Mm -hmm. Muy bien. Y así es como ustedes lo van a ir practicando, así es como ustedes lo van a ir diciendo, trabajando. ¿Ok? Again, how do you say in English? How do you say in English? How do you spell? How do you spell? ¿Cómo se letrea? How do you say in English? How do you spell? What does it mean? What does it mean? ¿Qué significa? What does it mean? Mm -hmm. What does it mean? Yes, that's how you um, that's how you say it, right? What does it mean? Mm -hmm. Can you repeat it, teacher? Can you repeat it, teacher? Can you repeat it? I have a question. I have a question. Ajá. ¿Cuál era la otra manera de decir para no solo decir I have a question? I have, okay. a, I have a doubt. I have a doubt. A doubt. A doubt. Doubt. I have a doubt. I have a doubt. Uh -huh. I have a doubt. I have a doubt. Excellent. That's how you say it, right? I have a doubt. I have a question. I have a doubt. Okay, students. I have a doubt. Okay. Mm -hmm. Okay. Yes, perfect, perfect. Para finalizar esta parte, un ejemplo más, por favor, de I have a question en su cuadernito rapidito. One minute. I have a question. Factura. I have a question. I have a question. How do you say? ¿Cómo se dice in English? Uh -huh. How do you say? How do you say? Factura. factura in English. Ah, sí, sí. Uh -huh. Ajá, receipt. Uh -huh. Ah, ok. Receipt. Uh -huh. Yes. Receipt. Ajá. Uh -huh. That's how I you have say a doubt. Ajá. Uh -huh. Yes. How Teacher, do you I have a question. How do you say todavía in English? Still. Ajá. Uh Ajá, -huh. uh -huh. Reina, still. S T I L L todavía still. Uh -huh. Still. Yes. Right. Mauricio, sorry. Perdón, Mauricio. Yes. Mauricio and then Iliana. Uh -huh. No problem. I have a doubt. How did you say mascota in English? Ah, that is pet. Uh -huh. Pet. P E T. Pet. Mm -hmm. That's a pet. Pet. Yes. Mm -hmm. One more example, please, students. One more question. Mm -hmm. Teacher, I have a doubt. Yes. How do you spell temperature? Ah, excellent. <laughs> Very good. How do you spell temperature? Well, temperature, that's T E M P E R. A T U R E temperature that is temperature. okay temperature temperature yes temperature okay okay yes that's how you say it right temperature mm -hmm. you say it like that how do you say i have a question how do you spell can you repeat that? Okay. Good, 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 good. Great. Uh, don't forget to have your cameras on. No, re, no olviden. Deben tener sus cámaras activas, right? Esa es parte de las rules of the class. Eh, reglas de la clase. Necessary to have you practice, right? Very good. Um, yes. One example yes. about this. Uh, teacher, how do you spell apple? Teacher, how do you spell pet? Uh, teacher, I have a question. I have a, a doubt, right? Uh, can you repeat it, teacher? 
Yes, esos teacher, son como los principales. Ajá. Can you repeat it, teacher? Can yes. you repeat it, teacher? Ajá. Yes, correcto. ¿Y en, en español? ¿Podría repetirlo, teacher? Por favor. Podría, podría repetirlo, teacher. Ajá. Okay. Can you repeat okay. it? ¿Puede repetir? Uh -huh. Yes. Magdalena. Can you repeat it, teacher? Ajá. Okay. Yes. I have, a, I have a doubt. Yes. What, what that bullet? What does it mean? Ajá. Uh -huh. What does it mean? Ajá. Uh -huh. Bullet. What does bullet? Bullet. Yes. Bullet. That that's a viñeta. Yes. Ajá. Yeah. Uh -huh. Okay. Yes. Okay. Perfect. Very good. Very very good. Muy bien. Ahora sí. Vamos con lo que tenemos el contenido para este día. The class of today. It's focused on this, right? Affirmative and negative statements. This is something you know already. This is not exactly new information, but we're going to practice. We are going to clarify your questions. Vamos a aclarar algunas de las dudas que posiblemente tenemos con esta estructura que es muy simple, pero también muy elemental. Super necessary to manage, to uh, learn this structure, right? So here we go. It says affirmative and negative statements. So we have in here affirmative. These are like the ways, the forms in which we conjugate the verb to be. And those are the ways we normally uh, conjugate them and that's how we express them in sentences, in statements. Esas son como las maneras más esenciales. Estas son las conjugaciones que ustedes deben de conocer para estos, eh, para, para el verbo to be, ¿verdad? Algo que tal vez ya han visto anteriormente, pero no está de más refrescarlo, ¿ok? And clarify your questions and use it effectively. Very, very good. So we have the first one. Let me repeat it, let me practice it, and then I give you the opportunity to practice your pronunciation and your writing as well. So we have the first one, which is affirmative. Affirmative, I am. That is the first one. I am. I am. You are. That is, the first one is for me. I am, for example. I am. I am, I am a teacher. I am Kevin. I am a chef. I am a secretary. So I am talking about me as a persona, me, the person. I am. I am a teacher. I am a student. I am a doctor. I am an engineer. So I talk about my occupation, my profession, right? I am. I am. Hablo de mí. Profesión en este caso, lo que yo hago. I am. I am a teacher. I am a doctor. I am a student. Ok. Give me some examples, please. Compartanme sus ejemplos. Mm -hmm. Using I am. I am. I am a teacher. I am a teacher. I'm a doctor. Mm -hmm. Traten de decirme su ocupación y aquí las vamos I a... I am mis empleado. Ok, I am. Perfecto. Quedémonos con ese, el que está ahorita. Acá. Ajá. Ahí en el chat. Veamos en el chat. Ahí se los acabo de poner. How do you say empleado in English? Employee. Ajá. Empleado. Ajá. Empleado. Ajá. Ok. Eh, si gustan, primero se los repito, se los comparto y luego ustedes le... You give it a try. Luego ustedes lo comparten, lo repiten. Uh, I am employee. In this case, you have to say I am an employee. Ahí, el segundo ejemplo que les he puesto en el chat en estos momentos. I am an employee. Right? I am employee. Exactly. That's how you say it. Yes. I am an employee. 
Um, exactly. Very good. Very, very good. I don't know if you can see my screen. Pueden ver mi pizarra en estos momentos? Can you see yes. it? Yes. 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 Excellent. Yes. Very good. I am an employee. Aquí se lo voy a colocar. I am an employee. I am an employee. employee. Yo soy un empleado, un trabajador, right? Yo soy un empleado. Exactly. You can say like that or you can say I am a worker. También esa es otra manera de decirlo. Es un sinónimo nada más, ¿verdad? Ustedes lo pueden decir de la manera que se sientan más cómodos, ningún problema. You can say I am an employee. I am a worker. Okay, that's how you say it. Yes, for example, in my case, my occupation is teacher. So I can tell you, I am a teacher. Okay, that's how I say it. I am a teacher. I am. I'm going to write it in here. I am. I am a secretary. Excellent. A student. Mm -hmm. Very good. Yes, very I good. I am a representative sales. Excellent. Yes. Good. Yes. Very good. Aha. Uh -huh. That is how you say it. Yes. Very good. The examples are really, really good, right? This is my example. This is teacher Kevin's example. I am an English teacher. Soy un maestro de inglés. I am an English teacher. Okay. No olviden colocar el puntito al final de las oraciones. The period at the end of the sentence. Escuché a algunos que me decían, I am a secretary. I am a secretary. Yes. Ajá, uh -huh. another. I am a passport. I am a? Passport. 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 Okay, passport. can you write it on the chat, please? Because I listen to you very distant. Right. Huh? Look at these examples, students. For teacher. This, uh -huh. How do you say asistente contable in ah, English? Okay. In here. Uh, okay. Here you are. Ah, okay. Uh -huh. I am an accountant assistant. Let's see uh, those examples. I am a secretary. I am the boss. Algunos de ustedes es jefe, jefe o jefa. <laughs> I am the boss. Ahí pueden decir, así lo dicen ustedes. I am the boss. Yo soy el jefe o la jefa. I am the boss. The boss. Repeat, please. The boss. I am the boss. Who are you? I am the boss. Uh -huh. I am the boss. I am the boss. I am the boss. I am an accountant assistant. So I am assistant contable, right, Eliana? Yes. I am. Yes, yes. I am an accountant assistant. Accountant assistant. Uh -huh. I am an accountant assistant. Yes. Okay, teacher. Yes. Uh -huh. Carla, Patricia. How do you say uh, auditor in English? Ah, excellent. I like that. I am an auditor. I am a, I an, am auditor. an auditor. Yes. Uh -huh. Internal or external, auditor. Carla? Internal uh, or external? Interno or external? Auditor nocturno internal. Ah, ok. Nice. Uh -huh. Todo para darle ese detalle completo. Ok. okay. Very good. Yes. Sí, entre Thank más. You. Me gusta este ejercicio. ¿Saben? Porque si ustedes van ya reconociendo cuáles son sus, 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 um, sus posiciones laborales, ¿verdad? Entonces ya aprenden a decirlas. I am yeah. an evening. Shift auditor. Así sería, Carla. I am an evening shift auditor. Ahorita más de Thank you. I am an I am evening, I am an evening shift auditor. I am an evening shift auditor. Auditor. Very good. I am an evening shift auditor. Very good. Very, very good. I am a secretary. I am the boss. I am an accountant assistant. I am an evening shift 
right? Mm -hmm. Clear, students? ¿Estamos claros hasta el momento? It's clear. ¿Me he dado a entender? Yes? Yes. yes. No sé si hay alguien más que quiera compartir su rol y así poderles... Reina? Uh -huh. Teacher, ¿Sí? how do you say ejecutiva? Ah, very good. Yes. Uh, can I erase the first one? ¿Puedo borrar estas, dear students? Yes. Can I erase them? Yes. 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 ¿Puedo borrarlas? Sí, muy bien. Sí. Ya okay, no excellent. <laughs> Great. Uh, I am an executive. Ejecutiva, right? Okay, this word we pronounce it together. Esta palabrita la vamos a pronunciar juntos porque es un poquito complicadita, ¿verdad? Es decir, I am an executive. I am an executive. Executive. I am an executive. I am an executive. Am executive. An executive. An executive. 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 I am an executive. Exactly. Correct. I am an executive. Aha. Uh -huh. I, I am, am executive. An an executive. I, I executive. Am an executive. Aha. Uh -huh. En esta parte lo más difícil siento que executive. Executive. En se. Exe, exe, repeat. Exe, exe, executive. Executive. Aha. Executive. Ex executive. Yes, yes. Carla. Ajá. What does it mean, an? An, eh, una o uno. Ah, ok. Ajá. okay. Y eso es un ejecutivo. Yes. Oswaldo. Ese es ejecutivo eh, eh, y ejecutiva. Ajá. Para, para ambos eh, se menciona igual. Yes, Oswaldo. Okay. Correcto. Okay. Okay. Yes. Mm -hmm. yes. Okay. Ajá. Very good. I am an executive. Ajá. Very good. Yo soy un o una ejecutivo. Ejecutiva. Right? Depends. Okay. Mm -hmm. For example, in the case of the reina, ella va a decir, I am an executive. Yo soy una ejecutiva. Um, I am an executive, right? Mm -hmm. También pueden decir, I am an officer. Un oficial o un agente, ¿verdad? Digamos de una compañía. I am an executive. officer. Mm -hmm. Sí, también así pueden decir, I am an officer. Mm -hmm. I am an officer. An officer. officer. Yes, officer. very good. Mm -hmm. Correct. Very okay. good. Excellent. Yes. I am an I officer. Am, I am an uh -huh. um, officer. Excellent, Oswaldo. Yes, correct. Okay. Mm -hmm. Luz Angelica? I have a question. Yes. Teacher, I have a question. And can I say, and I am an executive sales? Ah, yes. In that case, uh -huh. good. Very good, Luz. You can say, I am a sales executive. Una ejecutiva oh. de ventas. Uh -huh. I am a I sales, am a sales executive. executive. Uh -huh. Okay, thank Very you. good, yes. I am a sales executive. Yes. Mm -hmm. Very good. Very, very good. Somebody else? Alguien más? Mm -hmm. No. Elaborate your example. Elaboren su propio ejemplo en estos momentos. Yes. Luego compartimos. Then we share together. Luego compartimos juntos. Yes. Inventen. Pueden inventar algún ejemplo. No hay ningún problema. Digan que ustedes son los supervisors. Digan que ustedes son los, los supervisores, los jefes. Digan que ustedes son un, un arquitecto, no sé. I am a floor manager. I am a floor manager, ajá, uh -huh. muy bien. I am a floor manager. I am a floor manager. Ajá, uh -huh. yes. Yeah. I am, I am, I am the boss. boss. I am the boss, excellent, soy el jefe. Ajá, uh -huh. uh -huh. en serio, I, Osvaldo. Um, sí. I, sí. Nice. Sí, ajá. Uh -huh. Yes. Sí. I okay. am a chef. I am a chef. Ajá. Uh -huh. 
I am a chef. Mm -hmm. Yes. Crisia? Crisia? Yes. I am social teacher. I am a social eh, eh, estudios sociales, ¿verdad? Ah, vaya. Yes. Ok, podemos decir entonces en ese caso también. I am a social studies teacher. Soy una maestra de estudios sociales. I am the social. I am a social. A social, a social study, a social study teacher. Teacher. Yes. I am a social studies teacher. Mm -hmm. I am a social studies teacher. Excellent. Uh -huh. Very good. Crisia, repeat. Social. Like cha, cha. Social. Social. Excellent. Yes. Very good. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería. I am a social studies teacher. Excellent. Yes. Uh -huh. I yes. am a social studies. 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 English. English. Study. Oh. Teacher. Uh -huh. Very good. Uh -huh. okay. Yes. Entonces usted, Magdaleno, ahora sí entendí. <laughs> I am a preacher. Uh -huh. Un pastor. Uh -huh. I am a preacher. Preacher. Repeat. Preacher. 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 I am a preacher. Excellent. Christian. I, I am a preacher. Christian preacher. Uh -huh. Nice. Uh -huh. Very good. Uh -huh. Nice, nice, nice. Very good. Excellent. Nice. Estamos claros, students? Is it clear? Sí. Yes. 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 Excellent. Very good. Yes. yes. Very, very good. Teacher, I have a doubt. Yes. Tell me. Is, tell me. Uh -huh. Is correct? I am a principal of college or principal yes, yes, of yes. school. Are you, Mauricio? Yes. Ah, uh, excellent. Yes. Uh -huh. I am a college principal. A college principal. Uh -huh. okay, or thanks. a school principal. You can say okay. both. Right? Okay. I am a school principal or a college principal. Mm -hmm. Okay, perfect. Thank yes. You. Uh huh. Excellent. Very good. Very good. Magdaleno, questions? Alguna pregunta, Magdaleno? Lo veo con su mano alzada. No? Una, solo para dar el ejemplo, pero ya no se llama el Okay. Ah, okay. <laughs> okay, excellent. Very, very good. Very, very good. Recuérdense que cuántos, ah, vamos a ver si eh, recuerdan muy bien, si me prestaron atención, si escucharon con comprensión. ¿Cuántas veces dijimos que íbamos a tomar la asistencia? Ajá. Tres. 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 Rapidito, solo me dicen present. Carlota. Tres. Excelente. Claudia. Claudia. Claudia, your microphone, su micrófono. Ajá. Claudia. Uh -huh. Diana, Margarita, Diana, Margarita. Diana. Su micrófono. Present. Present, ajá. José Arnoldo Corea. Present. José Iván Portillo. Me hace falta Iván. Ajá. Carla Patricia. Present. Crisia Vanessa. Present. Lizeth del Carmen. Ajá. Lizeth. There you are. Ajá. Uh, Lucía, Gabriela. Lucía. Present. Luz Angélica. Present. Magdaleno. Present. Orantes. Present. Very good. Uh, Raúl Oswaldo. Present. Reina Guadalupe. Present. Sara Miranda. Present. Stephanie Orellana. 
Present. Yvette Ramirez. Present. Verónica Yasmín. Ramirez. Ajá. And Yesenia Elizabeth. Present. Excellent. Very good. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Muy bien. Thanks, thanks, thanks a lot. Okay, so let's continue, dear students. Let's continue. Let's see. Affirmative and negative. I am. You are. That's for you. For example. Uh, let me see. Sara, Miranda. You are a doctor. You, not me. You. Reina, you are a model. Uh -huh. Usted es una modelo, una supermodelo. You are a model, right? Uh -huh. uh, let me see. Luz, you are a designer. Usted es una diseñadora. You are a designer. Uh -huh. Jose, Corea, you are famous. You are famous. Usted es super famoso. You are super famous. Uh, let me see. Magdaleno, you are a superhero, un superhéroe. You are a superhero. You are. Uh -huh. Crisia, you are a math teacher, una maestra de matemáticas. No, sorry. You are a social studies teacher. Uh -huh. You see? Social. Okay. Yeah. Excellent. Very good. Iliana, you are a doctor. Oh, no, 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 no. You are yeah. an executive. Very good. Yes. Mm -hmm. yes. Carla, you are a university teacher, professor. Usted es una catedrática, una maestra de la universidad. You are a professional teacher, a professor, right? Oswaldo, you are an architect. Usted es un arquitecto. Arquitecto. Excellent. Yes, like that. You are. Okay, you student? are architect. Uh -huh. An you architect. You are architect. An architect. An. An architect. You are an architect. Uh -huh. He is. He is going to be for a man, just for boys. Okay. He is going to be he for is. a man, for Magdaleno, for Mauricio, for Oswaldo, for the teacher Kevin, for Jose Coreas, Jose Portillo. Para nosotros vamos a utilizar he. Solo para. El género masculino. He. He, he. Uh, he is okay. Magdaleno. Este es un ejemplo, ¿verdad? He, he is, is Magdaleno. He is 40 years old. Aquí le estoy inventando la edad. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Uh, he is 40 years old. He is, he is a doctor. He is very tall. Él es muy alto. He is very tall. Right? Super tall. Él es muy alto. He is very tall. Mm -hmm. Yes. Uh, Mauricio, he is a student. He is a soccer player. Es un jugador de fútbol. Mauricio, he is a soccer player. Mm -hmm. He is a soccer, is a soccer player. player. Excellent. Uh -huh. um, for example, Jose. Jose Correa, he is, um, I don't know, let me see, a lift, um, lift waiter, un levantador de pesas, Jose, for example, <laughs> yes, uh, aquí se lo voy a escribir mm. en el chat, por si lo quiere usar, he is, no, but, yeah, I, yeah, I do exercise, okay, okay, I am not. <laughs> okay, okay, so, Ahí, digamos, ¿verdad? He is a leaf waiter. Ajá. For example. Example. Right? Ajá. Luz. She is. She. She is a nice student. Ella es una muy buena estudiante. Yes, Luz, Angélica. Yes. Yes, I am. <laughs> Excellent. Yes. Ajá. She is a nice student. Or she is a good student. Reina. She is a makeup taster, for example. We teach her what is that? ¿Qué es eso, teacher? She is a makeup taster. 
or tester in this case. She is a makeup tester. Ahí se los puse en el chat. Ella es una probadora de, de maquillaje. Maquillaje, exactly. She is a makeup tester. Mm -hmm. Yes, she is a doctor. For example, Carlota is a is a psychologist, una psicóloga, right? Carlota is a psychologist. She is a psychologist. And you can change the pronoun she with the name, right? She is a doctor. She is an English teacher. She is a psychologist, right? She is Luz. a dentist. She is a dentist. Uh -huh. Very good. It is. Cuando encuentran algo, por ejemplo, y no saben qué es, digamos, encuentran algo. What is this? Por eso preguntan, ¿verdad? What is this? Voy a tomar este objeto al azar. What is this? Uh, it's a cell phone, for example. It is a cell phone. Es un teléfono. El it, it's going to be for objects. El it va a ser para objetos o animales, ¿ok? For example, it is a cell phone. It is a computer. De ahí surge la pregunta. What is this? Or what is it? What is it? What is this? It's a cell phone. Right? It's a computer. It's a notebook. Uh -huh. Give me one example, students. Otro ejemplo. Mm -hmm. It's it is a, a pencil. pencil. It's a pencil. Uh -huh. <laughs> Correct. Very good. Another? It's a pen. It's a pen. Uh -huh. It's a pen. It's a pen. Uh -huh. It's a charger. Es un cargador. It's a charger. It uh -huh. is a charger. Mm -hmm. That is how you say it. It is a charger. I se los coloco en el chat. It is a charger. You are. Teacher, yo creo que ahí se equivocó porque arriba ya tiene you are. Entonces, ¿por qué está utilizando otra vez you aren't? El primerito que aparece ahí es solo para una persona. For you. You are. Usted es. Tú eres. You aren't. Y el otro ya es para plural. Ustedes son. ¿Ok? You are my students. ¿Ok? Yes. You okay. are my students. You are my favorite students. Digamos, ¿verdad? Ese es el ejemplo que voy a dar. Ustedes son mis estudiantes favoritos. Primera clase, imagínense. Yeah. You are my favorite students. You are the best students. Ustedes son los mejores estudiantes. Right? Like that. That's how you say it. You are. He is. She is. We are. We are. Creo que todos hemos escuchado esa canción, ¿verdad? Que dice, we are the war. We are the children. ¿Verdad? We are the champions. <ríe> Conocido. Entonces, de eso va, ¿verdad? We are. We are a class. We are a family. We are good friends. We are in the class. We are participants of Beginners One. Digamos que Mauricio y Crisia me dicen, we are teachers. Hey, teacher Kevin, I am a teacher. Crisia is a teacher. The three of us are teachers. We, nosotros, we are teachers. Okay, students? Yes? Okay. Yes, okay. clear? Clear, clear, todo claro? Clear. Yes. 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 Excellent. Very yes. good. Very good. They are. Vean alrededor de sus casas. Yo sé que hay más de una persona en sus casas. Ustedes están aprendiendo inglés. And they are watching TV. They are the children. Ajá. They are playing. Ajá. Ajá. Okay, they are sleeping, algunos ya están durmiendo, otros están 
jugando, otros están viendo tele. They are. They are they watching are. TV. Excellent. Uh -huh. They are. They are. Uh -huh. Uh -huh. Listen to music. Exactly. Uh -huh. Or for example, right? Like your, um, yes, Magdaleno, your I question. Have a, I have a, um, yes. <laughs> Sorry? Repeat it. I have, I have a doubt. Uh -huh. I have a doubt. Yes. How I how do you say that? How do you say? They are cenando. Ah, they are having <laughs> dinner. They are having, having dinner. Yes. They are having dinner. Thank you. Uh -huh. Ellos están cenando. En el chat se lo coloco, okay? They are having dinner. La palabra they are se, es para referirse ellos, a, a Ellos otros. son o ellos están. Uh -huh. a, a otros. Ajá, uh -huh. exactly. Sí. Other people. Repeat, other people. Other people. Other, 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 other people, yeah, yeah. other people, uh -huh. other okay. people, yes, mm -hmm. other people, correct, mm -hmm. yes, for example, Luz, digamos que Luz, okay. Okay. por ejemplo, verdad, Luz tiene otros compañeros de otra planta, entonces, digamos, por ejemplo, Luz, digamos que usted está en el área de contabilidad, ok, ok, ajá, entonces vamos a decir que Luz, is an accountant. Sí. Ella es una contadora. Luz is an accountant. Y digamos que otros de sus compañeros, amigos de su trabajo, que trabajan en la misma empresa, they are, digamos que ellos van a estar en el área de marketing. O ellos son del área de marketing. They are in marketing. In market. They Ajá. are in marketing. Ajá, correcto. Marketing. Okay. They are in marketing. Digamos que otros están en publicidad. ¿Verdad? Carlos y Alejandro are in publicity, publicity area. In the publicity area. Están en in el área publicity. de publicidad. Right? So, Carlos y Alejandro are in the publicity area. Ahí se los coloqué en el chat. Right. Sí. Y ahí pueden cambiarlo. En vez de decir Carlos y Alejandro, ustedes pueden decir they. They, they are, are in the publicity and the area. Publicity, in the publicity. 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 Area. 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 Ajá, uh -huh. yes. Magdaleno y luego Oswaldo. Uh -huh. Su pregunta, your microphone. Su micrófono. Uh -huh. Había un área donde yo trabajaba, llamaba pero es donde están las, las displays. ¿Dónde están los displays? Sí, la, la display era estaba como producto de mayoreo. Ajá. Pero no me acuerdo cómo era que se llamaba eso, ya me voy a contar. Fue la palabra. Ok. Ok. Try to remember. Ajá, trate de recordarlo. Ok. 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 Osvaldo. They are and publicity area. Excellent, yes. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Digamos, se le pregunta a Mauricio. Mauricio, and your brothers? ¿Y sus hermanos, Mauricio? Ah, teacher, they are at the supermarket. Están en el supermercado ahorita, right? Example, yo sé que ahorita ya no hay supermercados abiertos, ¿verdad? Bueno, uh -huh. sí, sí hay. They are at the supermarket. Uh -huh. Yes. They are in the supermarket. At the supermarket. At the supermarket. Ajá, uh -huh. yes. Lo que le colocaba en el chat, ¿ok? They are. They are. Yes. In the supermarket. At the supermarket. At the teacher, supermarket. Teacher, how do you say auxiliar de bodega in English? Oh, yes. That is a warehouse assistant. Eh, por ejemplo, eh, Mario, ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Mario is a warehouse assistant, un asistente de bodega. 
Mario is a warehouse assistant. Uh -huh. Yes, bien complicado, ¿verdad? Es lo que ustedes me están preguntando, el vocabulario, ¿verdad? Qué bueno que ya tienen el interés de, de conocer, así como se dice en sus áreas. Ha, hagamos ese ejercicio, ¿les parece? Investiguen bien cómo se llama su área, su posición en el trabajo y lo, lo practicamos mañana para que ustedes ya, o sea, lleguen con toda firmeza al trabajo y ya digan, ya sé cómo se dice mi, mi función aquí en el trabajo en inglés, ¿right? ¿Ok? Ok, y el, el okay. mío es jefe de bodega. Ah, el suyo es, ok, entonces, digamos, Oswaldo is a warehouse chief. Oswaldo is a warehouse chief o supervisor. Si usted quiere decir chief o supervisor, lo que le salga más fácil. Ok. Ok. Warehouse, repítalo Oswaldo y todos si lo quieren repetir por favor Warehouse 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 Ok, listen, listen, listen Escuchemos, escuchemos, bye Primero yo se los comparto y luego ustedes me lo dicen Warehouse 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 um, Warehouse Ahora sí Warehouse. 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 Yes. Warehouse. Warehouse. Where. Repeat. No sé. Where. Teacher, no será que tenemos que hacerlo uno por uno para que nos escuchemos. Oswaldo. Warehouse. Warehouse. No. Where. 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 Warehouse. House. Primero dígame where. Where. where? Ajá. Where. Ahora house. Where house. Excellent. Yes. Uh -huh. Ajá. Ajá. Así. Good. Very good. Uh -huh. okay. Warehouse. Excellent. Very, very good. Así es como ustedes lo van a ir diciendo. Very good. Perfect. Uh, yes. Negative. Then we have the negatives. Todos claros con la affirmative. Todos claros con affirmatives? Yes. 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 Negative. Yes. Ahora bien, con los negatives. Negatives. Con los negativos. I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. You are not. We are not. They are not. For example, I am not a doctor. Yo no soy doctor. I am not a doctor. What is my occupation? I am a? Teacher. I'm a teacher. teacher. Yes. I am not a doctor. I am a teacher. I am a nurse. I am a nurse. Am Excellent. A... Ajá. Muy bien. Uh -huh. <laughs> Excellent. Qué, qué bueno. Hicieron algo que yo no les pedí que hicieran, pero qué bueno. Me alegra. Sí. Excellent. Wow. Si conservan esa actitud, van a llegar muy, muy lejos con esto en inglés. ¿Ya ven? Yo creo que al principio era así como que, ay, no, otra clase de inglés. Pero ya vieron que ya voy ahí como sacando su interés en esto poquito a que ustedes vayan utilizando el trabajo, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Very good. Um, I am not a doctor. I'm a teacher. For example, Crisia, otra vez con Crisia. Así es, Crisia. I'm not a teacher. <ríe> Yo otra vez. <ríe> Crisia. Crisia. You are not a math teacher. Usted no es una maestra de matemáticas. You are not a math teacher. You are a social studies teacher. ¿Ok? Yes, ok. Ok. Digamos Carla. Digamos que Carla no es la supervisora, pero yo juro y rejuro que, que, que así, así, todo eso, para Carla, ella es la supervisora, ella es la jefa. Y Carla me dice, no, teacher, no, I am the, the, 
I don't know what. I am the doctor am... Of, the, of no, the company. I am evening chief auditor. Ah, okay. Entonces, aha, no, teacher. I am the evening. I am not. I am not the supervisor. Chief auditor. Uh, no. I am not the supervisor. I, I am... am not. I am not the supervisor. Uh -huh. I am. I am evening chief auditor. Uh -huh. Very good. I yes. am not a nurse. I am assistant accountant. I am an assistant accountant. Accountant. Account accountant. Excellent. Very good. Yes, very, very good. Uh -huh. Digamos que yo veo algún, alguna mascota, ¿verdad? Y yo digo que es un gato, pero no. It is not a cat. Y ustedes me dicen, no, teacher Kevin. It is not a cat. Ese no es un gato. It is not a cat. It is a dog. Es un cachorro, es un perro, digamos, right? It is a dog. Okay. That is not a cat. It is not a cat. It is a dog. Mm -hmm. Okay. 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 Very good. Very good. You are not. You are not. Cat. Uh huh. You are not. You, you are not cat. Okay. No. <laughs> Un ejemplo más bonito. Un ejemplo más bonito. <laughs> <laughs> you are not. Okay. Okay. You, okay. You, are, you are not a student. Okay. You are... Okay. You are not teachers. You are <laughs> a students. Uh -huh, uh -huh, like that. Excellent. You are not teachers. You are students. We are not. We are not bad we people. Are not bad student. We are we not are bad students. students. Excellent. Escuchen ese ejemplo de, de Mauricio. Again, Mauricio. We are not bad students. We are good students. Okay. Very we are students. not. Uh -huh. We are not bad students. O sea que en representación de todos ustedes, Mauricio está diciendo, no, somos malos estudiantes. Somos muy buenos estudiantes. We are not bad students. We are very good students. Y ahí es donde están aplicando eso, ¿ok? They are not bad people. We are, they are the uh, good people. Excellent. Uh -huh. Very good, Luz. Uh -huh. Excellent. Yes. Nice. 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 Very good. Very, very good. I like it. I like it. Yes. Excellent. That's how you do it, right? That's how you say it. That's how you do it. Mm -hmm. Perfect. ¿Puedo continuar a la siguiente slide? Can I move on? ¿Puedo desplazarme yeah, a la siguiente sure. diapositiva? Can I move on to the next slide? Yes. Yes? Yes. Okay, repeat. Yes, you can. Yes, you yes, can. Yes, yes, you can. can. Excellent. Very good. Yes, you can. Mm -hmm. Excellent. Very, very good, right? Yes. Uh, okay, perfect. Yes. So this is what you're going to uh, have it in here. These are some other examples. Estos son otros ejemplos, ¿verdad? Que ustedes van a trabajar acá, ustedes pueden ver. I am a teacher. You are my friend. You are my friend. He is my co-worker. Walker. She is my boss. She is my she boss. Is my boss. Uh -huh. It is time for lunch. It is time, it is time for, for lunch. Lunch. Es hora para almorzar. Es hora de almorzar. Es hora para comer. It is time for lunch. Y si ustedes lo pueden cambiar, pueden decir es hora de cenar. It is time for dinner. Uh -huh. Algunos me van a decir, teacher, it is time for sleeping. Es hora de dormir. <laughs> it is time for sleeping. Uh -huh. So it is, time for are me. <laughs> it is time for what? For uh -huh. work. Okay. <laughs> yes. Uh, it is time for work. Uh, yes. 
You are my participants. Ustedes son mis participantes en este módulo. Right? You are my participants. We are a class. You are is teacher. You are the new teacher. Usted es el nuevo teacher. Uh -huh. Okay. You are the new teacher. Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. uh, they are ha happy. They are happy. Yes. They are they are happy. Happy. They happy. are happy. happy. Mm -hmm. Yes. Clear students? Todo claro? Yes. Yes, yes. Everything yes, clear? La tercera sí, como que cuesta un poco pronunciarla por mi, ah, por mi lado. He is my co-worker. He is my co-worker. Co worker. 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 Mm -hmm. worker. He is my co-worker. He is my co-worker. Uh -huh. Él es mi okay. compañero de trabajo o mi colega. Uh -huh. He is my co-worker. My, my co-worker. Worker. Worker. Yes. He okay. is my co-worker. Mm -hmm. He is my co-worker. My co-worker. Excellent. Yes. Mm -hmm. That's how you say it, right? He is my co-worker. He okay. is my co-worker. Great, 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 great. Excellent, 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 excellent. Questions? Alguna pregunta? No. No? Everything no. clear? No, Todo claro? Yes. Yes? Para conjugar con esos verbos, eh, solo se cambia la, la, última, la última frase. Ajá. ¿no? Uh -huh. Yes. yes. Okay. Excellent, okay. excellent, excellent. Mm -hmm. That's how you do it. That is how you do it. Okay. Um, in your book, here is your manual. In your manual, en su manual, el manual que tienen en WhatsApp y en su plataforma. Una preguntita, ya todos lograron ingresar a la plataforma, ¿verdad? No a esta de las videoconferencias, sino que a la plataforma de su de, de aprendizaje donde tienen sus actividades, ¿sí? Yes, Los demás, si no han no. ingresado, les recomiendo que ingresen, ¿verdad? Igual mañana no. les voy a preparar un video y se los voy a compartir para que vean cómo es el ingreso a esa plataforma y ustedes puedan ver las, las actividades. Okay. Y esa es la, esa es la siguiente, el siguiente link que aparece después del link de esta reunión. Exacto, correcto. Ah, ah ok. Uh -huh. Yes, yes. No Rain. lo he intentado, no lo he intentado. Sí, ahí lo intenta, por favor. ¿Y eso te registraste nuevamente con el correo? No, 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 no. No, no. Ya automáticamente. Exacto. Uh -huh. tienen, okay. Solo tienen que ingresar los datos, sí. Rey. Ah, ok. Yo todavía no soy en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Eh, le voy a enviar la invitación. Ok. Reina. Uh -huh. Para que... Gracias. Tenga. Ok. Ya ingresó a la plataforma. Sí. Ajá. Sí, ahí yo se lo envío. Yo, yo pues la, me comunico y le comparto. Uh -huh. Ok. Perfect, perfect, perfect. Eh, ok. Re, recuerden, deben de ingresar y ahí tienen para completar la, la, prim la primera tarea. Ok. Voy a ver si les preparo el video esta noche. Y ustedes puedan ingresar y puedan completar su primera tarea. Es ahí en la, en la plataforma de inglés corporativo. Entonces ahí les aparece su clase y ahí les va a aparecer eh, lo, lo primero, ¿verdad? Entonces mañana le vamos a dar una exploradita más detallado a esto. Entonces esa es su primerita tarea. Ajá. Yo por error ahí en la plataforma puse una contraseña eh, como personalizada. Eh, ¿Eso hay algún problema para que ustedes lo vean o cómo es? Eh, si puedo ingresar, no habría ningún problema. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Yes. Oswaldo. Sí, quería preguntar, ¿cuándo va a entrar a la clase la tarea? ¿Cuándo se cierra? ¿Cuándo eh, se entregaría esa tarea? Eh, eh, entre oh. ahora sería, que la, si la puedes entregar ahora, sería muy bueno. Sí. Ok. Ok. Uh -huh. Automáticamente se ingresa y ya contesta sí. y ya. Exacto. Uh -huh. Teacher, sí. Uh -huh. Para hacer la tarea, eso está como las 24 horas. 
para eh, poder lanzar en un tiempo que yo tenga en la madrugada libre o... Podría, sí, puede, puede, claro. Ah, ok, gracias. Puede. Perfecto. Además, sí, eso, eso era más que todo la pregunta también que la compañera hacía. Claro. Eh, si hay, hay un límite de tiempo para que podamos entregar la, la sí. tarea. Ah, quizás sí. lo máximo hasta una madrugada. Recuérdense que lo primero que queremos ah. comentar es lo del hábito de, de que ustedes cumplan con su tarea. Y como les repito, las tareas no van a ser eh, muy grandes. Son tareas cortas, eh, calidad sobre cantidad, ¿verdad? Entonces, okay. sencillo, algo que ustedes no les va a robar más, un máximo de 10 minutos, no más, pero que ustedes pueden completar. ¿Ok? Ok. Ok. Perfect, perfect, perfect. Great. Entonces, como extra practice, uh -huh, como una práctica extra, los invito a que visiten la página número 10 del manual, ¿verdad? Que es una de las páginas con las que vamos a seguir practicando mañana y que traten de completar este primer, este primer ejercicio. Según lo que hemos visto ahora, ¿verdad? Solo el ejercicio número 5. Ustedes van a contestar, por ejemplo, Alan is a true driver. Exactly. Y así ustedes lo van a escribir en su cuaderno, no hay ningún problema, y la socializamos mañana. Page number 10, página número 10. Ok. okay. okay. ¿Y esta página se puede, se puede imprimir? Claro, si ustedes el lo quieren manual. hacer, sí. yeah, no problem. Oh, ok, okay excelente. Very, very good. Great, great, great. Okay. So, excellent. Wow. Did you feel the time? ¿Sintieron el tiempo? No. <laughs> no? Did you practice? No, no. ¿Sienten que practicaron? Sí. 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 Yes. What did you learn today? Something new. ¿Algo nuevo que aprendieron ahora? Something new? Huh? The say executive. Okay. okay. To say executive, the occupations. Uh -huh. What else? My occupation in English. My occupation in English. Uh -huh. What else? Only? Only that? Solamente? Yeah. <laughs> Ninguna palabra nueva? <laughs> Any new word? Yes, my I occupation. Have, okay. I have been work. Okay. I am 24, I am 42, I have a doubt. Uh -huh. ¿Alguna otra palabra nueva que aprendieron ahora? Lizeth. Uh -huh. Yesenia, Yvette. Mauricio. José. Doubt. Doubt. Mm -hmm. doubt. Only. Only that. Okay. Mm -hmm. Very, very good. Ok, so, muy bien, practiquemos, no olviden completar su tarea de la plataforma, recuérdense que es, su, es eh, requisito que ustedes tengan sus cámaras activas, que ustedes participen todo el tiempo, entonces las personas que por X o Y motivo no pudieron activar su cámara, les invito a que eh, traten de solventar para poderla tener activa el día de mañana. Y en este momento solo me quedo con Yesenia Elizabeth, ok. okay. So, The rest, see you tomorrow. Good evening. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas por noches. este mismo canal, por esa misma reunión. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. 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 See you. See you. See you. See you. Bye. Take care. Bye. 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 Take care. Have a good evening. Bye bye. I'm just waiting for Yesenia. Yes. Good. 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 Mm -hmm. Yes. Okay. So let's see. Um, Yes, Yesenia, hello. Hola. Hello, hello. Okay, Yesenia, um, we have 10 minutes, well, like nine minutes now, so we can practice. ¿Alguna duda sobre la clase de ahora? ¿Algún tema, bueno, algo que quisiera practicar? La verdad, aclaré unas cuantas dudas, pero eh, como no, prácticamente yo no mucho sé inglés, ¿verdad? Entonces, okay. 
cuando todos estaban allí hablando, mejor me quedé calladita porque andaba un poco perdidita. Pero ahora sí le agarró un poquito más, ¿verdad? La, la, la le agarré idea. un poquito, ajá, sí. Ok, perfect, 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 perfect. Eh, solo una consulta. Yes. Para poder ir, eh, el mismo manual que le mandaron a uno en el WhatsApp, yeah. eh, con ese mismo, ahí mismo va a ser la tarea uno, pero tiene que entrar a la página, ¿verdad? Eh, no, la tarea 1 es la que está en su plataforma. Se recuerda que cuando ingresaron eh, por primera vez a, a, la, a la... Bueno, cuando les dieron su inducción, ¿verdad? Se recuerdan que les mostraron la, la plataforma de, de actividades y tareas. Sí, 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 sí. Entonces, esa plataforma, una plataforma que se llama inglescorporativo.net, a esa. Ajá, ahí, ahí donde se encuentra la, la tarea. La tarea que la Exacto. tarea que vamos a hacer. Exacto. Sí, Ajá. es que ingresé ahorita, pero no, no, o sea, no la pude, no la pude ver, pero sí. vamos a ver más tarde, bueno. a ver si la descargo. Sí. Y eh, mm -hmm. la actividad que les dejé del libro o del manual, que se les envió en WhatsApp, que también está ahí en esa plataforma, es solo para práctica, es un refuerzo de lo que trabajamos este día, ¿ok? Ah, eso es solo práctica, o sea, en el cuaderno lo vamos a hacer y Exacto. el de mañana nosotros vamos Correct. a hacer. Ajá. Ah, sí. Correct, correct, correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. So, Yesenia, mm, tell me, tell me one example using, well, I'm, I'm going to give you like my examples and then you tell me one, right? Usted me dice unos dos ejemplos y yo le comparto otro, otros dos. Bueno, um, for example, using, ¿cuál de todos los pronouns, cuál de todas las construcciones se le hizo más difícil? I am, you are, he is, she is, ¿cuál? Which one? La que se me hizo más difícil es la... She, she is. Ah, she is, ok. She. Bye, la voy a utilizar este ejemplo. She is Yesenia. Ok. Your age, Yesenia, how old are you? Su edad. How old are you? She's 24. 24. Uh -huh. She is 24. Years old. Veamos este ejemplo acá, ok. She is 24 years old. From the first example, she, she is, is Yesenia. Ok, ella es Yesenia. She is Yesenia. She is 24 years old. Ok. She is 24 years old. Ajá. Uh -huh. She is 24 years old. Mm -hmm. Years old. Mm -hmm. Yes. She is 24 years old. Se refiere, ella es Yesenia. Ajá. Uh -huh. Y la otra es la edad. Su, exactly. Uh -huh. She is 24 years old. Mm -hmm. um, yes. Su profession, digamos. She is a. Cajera. Ok, cashier. She cashier. is a cashier. Ajá, excelente. Okay. She is. She is. A. She is a. Cashier. Cashier. Ajá, she, she is a cashier. a cashier. She is Yesenia. She is 24 years old. She is a cashier. Mm -hmm. She is. She is Yesenia. She is a uh, 24. She is 24 years, years 24 old. old. She is. She is a. Uh, a <laughs> cashier. <laughs> no problem. A cashier. A, a cashier. cashier. Uh -huh. She is a cashier. She is a cashier. Cashier. Mm -hmm. Cashier. Yes. She is a cashier. Yes. Mm -hmm. Este, o sea, uh -huh. vaya, solo una duda. Mm -hmm. I am, me se refiere a yo. Yo soy. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo soy. Correct. Correct. Mm -hmm. You are. Este, ahí sí, también. Tú eres. Tú eres. Mm -hmm. Yes. Ah, uh, tú eres y she, he is, ella es. 
Ajá, correcto. Ella es. Tú eres. Ella es. She's. No, ver. He, he is. El es. For man. For man or for a boy. Ah, ese es lo que estaba diciendo que refiere a, a, una so, a un masculino, creo. Así le escuché. Ajá. Yes. Mm -hmm. He is. He is. Mm -hmm. He is. Mm -hmm. Y chis es lo que me estaba diciendo ahorita. Ella es. Mm -hmm. y, y is es una cosa. Ajá. It is. Mm -hmm. It is. Eso es. Mm -hmm. Una cosa. Is. You are. Eh, ahí sí no, no mucho. Tú, you are. Es, la, es la misma, la misma, como dijo, la misma de, de arriba. No, eh, you are is for singular. Es para uno. Es para uno. Ajá. Mm. And you are, el segundo es para, para dos o más personas, right? You are. Uh -huh. You are. We, we are, pa. Mm -hmm. We are. Mm -hmm. We are. Yes, we are. Nosotros que somos. Nosotros. Sí. We are. Mm -hmm. They are, que es ellos. Exactly. Correct. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, creo que. Más o menos. Ahí vamos. Eh, no, excellent. <laughs> Actually, that's good. That is the purpose, right? For example, I am a doctor. I am a doctor. He is a teacher. Mm -hmm. He is a teacher. Yes. He is a teacher. He is a teacher. Uh -huh. She is a police officer, for example. Mm -hmm. uh, she is. Mm -hmm. She is a secretary. She... A secretary. Uh -huh. She is a secretary. Mm -hmm. She is a Yes. She is a secretary. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Yes, like that. She is a nurse. She is a nurse. Mm -hmm. mm -hmm. She is a nurse. She is a mm -hmm. Correct. Correct, correct, correct. Mm -hmm. Yes. Ahora de dos ejemplos. Usted solo dos ejemplos. Yeah, that's more than enough. Two examples. Dos ejemplos. Two examples. De lo que el... From you. De los que usted ha escrito. Two. Two examples. Uh, aquí también se puede decir I am cash, cashier. I am a dice? cashier. I am a cashier. Ajá. Yo soy cajera. Ajá. Correcto. Y, y che, che, she is. She, she is. She is. Uh, she she is. is. She is a. Ahí sí. <laughs> Ajá, usted me da un ejemplo, cualquiera, el nombre de una ocupación, de un trabajo, de una profesión. Ajá, she is a. She is a jefe. She is a boss. She is a boss. She a is boss. a boss. Mm -hmm. Correct. Sí. Correct. Mm -hmm. Bueno. Mm -hmm. And only that, mm -hmm. that's how you say it. Mm -hmm. Y así es como usted lo va trabajando. Uh, she is a boss, he is a doctor. Mm -hmm. Ok. Ok. Ok, very good. Claro. Más claro. <laughs> ¿Sí? ¿No? Para, para hacer el primer día, sí. Ok. Ok, very good. Yes, we are going to keep. 
practicing more and more and more, right? Vamos a seguir practicando mucho más, no se preocupe. Sí. Ok, eso así pasa. ¿Mm? <laughs> es al principio. Yes, it's just the beginning. It's very good. Ok, so, yeah, that is all. So, have a good evening. Pase buenas noches, Yesenia. Take good care, ok. Gracias, igual. So, bye-bye. Bye. 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 Take care.